As you can see from our panelists, uh, unfortunately, we don't have any women panelists or no or representative from African continent because um, the mayor Makura Dao, president of the network of locally elected women of Africa, couldn't join us at the very last minute. So unfortunately that we don't have any representative from Africa, no woman uh, panelist. So uh, I, I present our excuse for that. So uh, now I would like to start the very first round of our section. And I will um, ask our panelists to answer to the following questions. What are the necessary conditions for a more equitable world where everyone has a place? What is the role of the SSC, Social Solidarity Economy, in creating these conditions? How do we rebuild in a post-pandemic world? I may I ask who will start to answer to these questions? You are not obliged to respond to all three questions. You can select one or two based on your experience and share your reflections and initiative developed by your organization or community. Who will start? If not, I, uh, may I ask first Alberto Arenas, whether you could share about the role of ECLAT to build communities in a post-pandemic world? Yes. Ms. Arenas, thank you. Yes. Floor is okay. yours. Hi, uh, Mr. Arenas. Yes, I'm, so, I'm sorry. Uh, could, you, could you hear me? Yes, yes, we hear you. Very good. Okay. Now, now uh, sorry, I'm, I'm really sorry. It's, it's, it's my turn right now? Yes, uh, you can start. Uh, I was just asking to start. How do you see the role of ECLA to rebuild communities in, in sure. a post-pandemic world? Okay. Okay, um, hello to everyone. Um, well, I was speaking Spanish. Um, sure. um, <clears throat> buenos días um, a, a todas y todos. Quisiera agradecer, agradecer primero uh, la invitación a esta sesión plenaria en especial a la secretaria general de, de GISEF, eh, Lawrence uh, uh, Ward, eh, quien además, eh, bueno, entiendo, digamos, eh, 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 estás, digamos, eh, moderando, digamos, esta, esta, esta sesión. Eh, al director general del Instituto Nacional de la Economía Social, INADES, de, de México, eh, Juan Manuel Martínez Lovier, y, por cierto, a, a todos los eh, panelistas eh, en esta sesión. Eh, quisiera comenzar destacando la situación que nos encontramos, Uh -huh. en, en América Latina y el, y el Caribe es la región de desarrollo más afectada por la pandemia. Eh, la, re, la región representa el 8,4% de la población mundial y sin embargo concentra aproximadamente el 30% uh, de las muertes por COVID-19 en el mundo. Además la región sufre la, la, la peor contracción económica en 120 años en el 2020 y ya hay retrocesos visibles en, en los niveles de pobreza y desigualdad. La desigualdad es una característica estructural de las sociedades latinoamericanas y, y caribeñas que se han mantenido y reproducido incluso en periodos de, de crecimiento y prosperidad económica. La pandemia ha acentuado estas desigualdades y ha puesto de relieve las fallas e, e insuficiencia de los sistemas de protección social y de los regímenes de, de bienestar social. Y, y para avanzar hacia un mundo más equitativo donde nadie se queda atrás, necesitamos una mirada multidimensional de la desigualdad sustentada en un enfoque, en un enfoque de derecho. Y desde un enfoque de derecho la desigualdad se manifiesta en que no todos los individuos pueden ejercer plenamente sus derechos económicos, sociales y, y culturales, y por tanto resulta en una vulnera, vulneración ¿no? del principio de, de universalidad. Y de esta manera, y, y de este un enfoque de derechos, en primera medida es necesario identificar 
la, la vulneración de derechos en los diferentes ámbitos, como, como en el acceso a los servicios básicos, la educación, la salud, eh, al trabajo y a la protección social, entre otros, que deja a determinados grupos sociales excluidos de ciertos mínimos de bienestar. Y en segundo lugar, hace exigible eh, eh, a, a hacer y seguirle acciones públicas para el avance progresivo en el cumplimiento de esto. Existe un conjunto amplio de políticas que inciden en la reducción de la, de la desigualdad eh, y en esta ocasión eh, me, voy en, me enfocaré, digamos, en el ámbito de, del trabajo. Dicho esto, en América Latina la desigualdad socioeconómica está estrechamente vinculada a la matriz eh, productiva de la región. Esta eh, tiene una alta heterogeneidad estructural esto es, eh, cerca de la mitad de los empleos se concentran en, en sectores de baja productividad y de bajo ingreso. Y de esta manera se puede afirmar que el mercado de trabajo y su institucionalidad son el espacio de, de conexión entre la heterogeneidad de la estructura productiva y las marcadas desigualdades eh, de los ingresos de los, eh, de los hogares. Y, y en ese sentido, eh, 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 para transformar el mercado de trabajo en un espacio estructurador, de una sociedad más igualitaria, la, la promoción del trabajo decente es, eh, fundament es fundamental. Y justamente la economía social y solidaria eh, puede ofrecer ventajas importantes para las políticas sociales y laborales, puesto que permite adecuar la política para la a las preferencias y las necesidades de la ciudadanía, posibilita responder a la diversidad territorial y mantener unidas a las comunidades y fortalecer los procesos de integración social y productiva. Y ante una, ante una situación excepcional como la pandemia y las demandas ciudadanas de una sociedad más igualitaria y con plena garantía de derechos, hay una oportunidad eh, para desarrollar e implementar este cambio. Para aprovechar esa oportunidad requerimos de una recuperación transformadora que coloque en el centro la igualdad y la sostenibilidad, que avance en un cambio estructural progresivo, ¿eh? la expansión de la protección social y el avance hacia estados de bienestar como puntos de partida. Y de esta manera es importante plantear con urgencia la necesidad de un nuevo pacto social como instrumento político para una comunidad inclusiva y un cambio verdaderamente estructural. En tal sentido, es preciso recuperar la política como instrumento de cambio, como mecanismo para deliberar, disentir y acordar para generar bienes públicos y pactos eh, eh, duraderos. Sigo eh, con atención el debate de, del panel y muchas gracias. Thank you very much, um, Alberto Arenas. Um, very interesting. I think this uh, right-based approach to address inequality, uh, which is so uh, rampant in the region. Um, I, I think that we can go probably further during the, the second round of uh, discussions. I would like to now invite um, Mr. Sigeru Tanaka, um, who is representing uh, Intercontinental Network of Social Solidarity Economy Actors. Sigeru, what is the role of the social solidarity economy and RIPES in creating conditions for a more equitable world where everyone has a place? Sigeru, you have the floor. Hi, yes, thank you, Laura Hans, um, and thank you very much, everyone. My name is Shigeru Tanaka, I'm based in Tokyo, and I represent RIPES, the network of um, SSC actors, and we consider ourselves to be the only network that represents the grassroots from all continents. And today I'd like to share some insights from the grassroots. And one of the aspects that I'd like to share here um, is the issue of food security and food sovereignty. So overall, developing societies spend much more of their disposable income on food, in part because they do not have control over their price. Because food is a necessity, people will pay all the way up to whatever they can possibly afford, and in many cases beyond what they can actually afford by sacrificing other basic needs. The system where the people lack control over their food production and prices is reducing the well-being of billions of people and creates as well as exacerbates inequalities. SSC initiatives where producers and consumers are co-equal owners and decision makers can strengthen food sovereignty and food security and is a step in changing such dynamics. And this is where SSC and REPES can play a role. 
Um, this has held true in the COVID response as well. Um, globalized food supply chains were either disrupted due to the situations or have forced vulnerable workers who had no choice to stay home to take the brunt of the risk of infection. And when certain goods became scarce, it was those with political or economic power that secured their supplies. And this is true at a macro scale, as my previous speaker has mentioned, and also at a micro scale as well within the communities. Those with the means to travel, the mobility, and the privilege to take a paid leave can shop around for goods while those with scarce resources have to rely on a single vendor and wait for long hours in line. This may seem like a minute hassle to some people, but the communities that we are talking about are communities um, where they have to make a trade-off between waiting in line um, or uh, to buy today's necessities versus going to work to earn the income for tomorrow. And for these communities, that means um, one hungry day for a child in certain cases, and one hungry day is one lost opportunity to learn vigorously, and the impact snowballs before you know it. So food security is a massive issue that can exacerbate inequalities. And by gaining more control over supply chains, especially for necessities like food, through the co-ownership of enterprises and with shorter supply chains, people are better able to navigate, especially in times of crisis. And this will be more important as we face more and more climate-related disasters in the coming century. And in a bigger picture, um, neoliberal market-based thinking flourished in the last century under the superficial argument that pure markets don't discriminate based on gender, skin color, religion, or ethnicities, but they actually do, and we have learned it the hard way. They do because it discriminates on the size of our wallets or the perceived size of our wallets. And when people and when specific genders, skin colors, and religions are perceived to hold less resources and fortunes, the system discriminates viciously, creating further inequalities. And SSC systems that rely on democratic decision making changes that political power structure. It takes the size of the wallet out of the equation and treats people as equally powerful members. It is ideal that we foster such mechanisms for all goods and services, but it must at least hold for our basic human needs and the most imminent is food, is perhaps been the most commoditized of our basic human needs. So we cannot change everything at once, but if we were to identify a key aspect to alter the systems of inequality, I would say one such part would be to change our food systems into something more democratic and just. Thus, SSC initiatives that work on food sovereignty issues are typically the most developed across the globe, and we shared that experience at REPES. At REPES, we have grassroots initiatives taking place in all continents, and you can learn more about that. some of our most um, active um, initiatives through our local members, through our website and newsletters, too. And a lot of um, the uh, programs in GCEF um, where our members take part is also a place to learn about more of those local initiatives. Thank you very much, Shigeru. Um, I think uh, it's a very important issue of uh, food security and sovereignty that you have talked about. It's, um, it's very good. Um, now I would like to invite our third panelist, Mr. Salvador Torres Cisneros. Um, Mr. Cisneros, uh, from your long experience of cooperative enterprise and trade unions, what are the necessary conditions that uh, for you to, to create more equitable world where everyone has a place? And what is the role of the cooperative in creating these conditions? Mr. Cisneros, floor is yours. You can speak in Spanish, you can Con choose. Mucho gusto. Yeah. Con mucho gusto, buen día o buenas noches según sea el lugar donde nos escuchen. Un saludo a Lawrence, un saludo a los organizadores, a los presentes, a las presentes. Un saludo de parte del Consejo de Administración de la Cooperativa Pascual, empresa 100% mexicana, que da empleo alrededor de 5 mil trabajadores y trabajadoras con un producto ligado al campo mexicano a través de las frutas, a través del consumo de azúcar de caña. Eh, reciban un cordial saludo de la Cooperativa Pascual y también de su área de marketing que nos hizo favor de encargar esta, esta re reunión, atenderla y con mucho gusto. Quiero mencionar que 
en sí, el cooperativismo y la economía social y solidaria en sí lleva por naturaleza la inclusión de todos los sectores sociales de hombres y mujeres, sin importar religión, raza, color, preferencias y también hemos dicho, si las ideas políticas nos dividen en el sector social, evitar de discutir de cuestiones de ese tipo políticas. Y a veces hasta decimos también en el medio, oye, si le vas a tal o cual equipo de fútbol y te vas a pelear, pues mejor tampoco discutimos esa parte. Bueno, mencionar que en el cooperativismo está, es incluyente. Un ejemplo es la cooperativa Pascual. Cuando era S.A., solo había, solo había unas cuantas mujeres en administrativo. No había mujeres en otra parte. Hoy en día, hay hasta en las áreas de producción, en las áreas de ventas, eso era impensable. Hasta hemos tenido mujeres traileras que llevan el producto. De verdad, está documentado. Entonces, esa participación se da en todos los niveles, en el cooperativismo. Es incluyente por naturaleza, por eso lo promovimos, por eso estamos en ese, en este esquema de economía social. El que se hagan este tipo de foros habla del esfuerzo que hacen las autoridades locales, tanto de la Ciudad de México como el gobierno federal, la Secretaría del Bienestar, el INAES, por supuesto, ¿Y qué necesitamos hacer? Mayor esfuerzo todos. Al gobierno le corresponde que se hagan políticas públicas para que el cooperativismo y la economía social, tal como lo dice el artículo 25 de nuestra Constitución, donde se prevé que debe de haber participación de la economía social y solidaria, en el artículo 25 de nuestra Constitución. Entonces, es trabajar todos en ese sentido, ciudadanos, ciudadanas, actores de la economía social y gobierno del país. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Salvador Torres Cisneros. I think your question, what next? I think it's very important from your experience of cooperative and especially uh, the, about the role of government. We, I think we can bring that uh, into the second round of uh, dialogue and, and discussion. Let me now invite um, our last uh, panelist, Alberto Morillo Chan. Um, From your perspective of Mayan people of the municipality of Sanakat, uh, Yucatan, as well as Uichiru, I, I'm not sure whether I'm pronouncing correctly, but organization of young indigenous people, what do you think are the necessary conditions for a more equitable world uh, where everyone has a place, especially for the indigenous communities? How do you... Um, see that uh, we can rebuild a, a more or inclusive society in a post-pandemic world. Alberto, the floor is yours. Hola, can... hola buenos días. Ah, okay. eh, muchas, muchas gracias a, a, a los organizadores por la invitación a participar en este foro y por tener estas visiones desde diferentes espacios, justamente espero que sea el aporte desde, eh, desde esta parte más local. Miren, eh, los pueblos indígenas y las comunidades locales eh, protegemos, de acuerdo a, a, a los estudios más recientes, más del 80% de la biodiversidad en aproximadamente 22% de la superficie terrestre, es decir, en mucho menos territorio, eh, la biodiversidad está garantizada con, con las acciones, no solo de 
conservación, sino de manejo. Eh, mucha, de esta, mucha de esta realidad no es compartida en las zonas urbanas, no es compartida en los diferentes espacios y en estos espacios más urbanos, más, eh, más eh, por decirlo de alguna manera, eh, desarrollados, no, no sabemos que nuestra alimentación, que el aire limpio, que el agua viene justamente de estos territorios. Creo que la pandemia nos vino a llamar la atención poderosamente. Creo que eh, muchas de las, de, de las previsiones que habían hecho eh, los, los, los científicos, como el panel intergubernamental de cambio climático o el de el IPBES, que es el, el órgano de científicos del, del Convenio de Diversidad Biológica, nos habían advertido mucho de esto de estas este, situaciones que podrían causar la pérdida de la biodiversidad. La pandemia nos vino a decir que ya no son previsiones, ya nos alcanzó esta, estos efectos de la pérdida de, de biodiversidad y los efectos del cambio climático. Entonces, me parece que en un mundo pospandemia tiene que pensarse desde los territorios de, de pueblos indígenas y comunidades locales, tiene que pensarse con economías totalmente diferentes, a nosotros nos preocupa que mucha de la economía está buscando reactivarse como si nada hubiera pasado. Estamos buscando recuperar eh, eh, la, los mis, las mismas acciones antes de la pandemia. Si esto sigue así, en realidad no estamos aprendiendo la lección. Y ya no se trata de una situación ambientalista romántica. Es una realidad que tanto la economía o eso que le llamamos de desarrollo tiene que ser diferente, tiene que ser pensada de una manera diferente. Y ya lo decía este, en los, otros, los otros ponentes, tiene que ser pensado desde un enfoque de derechos humanos. Y esto está reconocido incluso por, por, por muchos órganos internacionales. El, en el 2017, el relator especial de John Knox de Derechos Humanos y, y Medio Ambiente, él textualmente reconocía o recomendaba que los territorios indígenas conservados desde la visión de los pueblos indígenas pueden o, pueden, o son más bien una forma de garantizar un medio ambiente sano, justo, limpio, para, no solamente para los mismos pueblos, sino para toda la humanidad. Entonces, ese debe ser uno de los focos más importantes, repensar nuestro desarrollo, repensar, incluso volver a plantearnos qué es, a qué nos referimos y si seguimos pensando y entendiendo lo mismo cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de sustentabilidad. Muchas gracias. Thank you very much, Alberto. Uh, it's great that actually we have identified few key issues that we have to work as a strategist from this first round of dialogue. I think Alberto Arenas shared his um, suggestion that right-based approach is very important to fight, to fight against inequalities in the region, which is so widely affected, and especially uh, the question of employment and job in the productive structure, which is a key sector actually to transform um, the reality to promote a decent job. Sigeru Tanaka uh, talked a lot about the food security and sovereignty as a key issue and strategy if we would like to control uh, very basic necessities by people and communities. Salvador um, Torres Cisneros uh, talked about a very concrete experience of Cooperative Pascal saying that Actually, cooperative is a very important strategy to build more inclusive and equal society, uh, sharing about uh, very concrete examples of um, how they actually have um, promoted a very uh, inclusive production mechanism of food, but also uh, gender equality and participation in the cooperative. I think he also raised an important question about what next, and especially in relation to the role of government. 
Alberto also uh, brought a very, very important issue of, um, uh, especially from the perspective of indigenous community about the importance of biodiversity to protect, but not as an ecological preservation, but from day to day experience of, of ourselves and of, of local community. And, and since I think that pandemic has made us much more aware about the potential warning and risk of climate change. So I think that actually uh, this first round has brought uh, very important issues and, and challenges that we have to work with some suggestions for the uh, strategies uh, to work in the post pandemic world if we would like to build and rebuild our communities uh, more uh, inclusive and equitable. Before we move to the second round of this dialogue, I remind you all the physical and virtual attendees to also answer to the guiding questions using the chat box and also place your questions to the panelists who will respond to your questions during the uh, Q&A time after the second round of dialogue and discussion. So I propose now um, that we move to the second round of discussions with the questions that I would like to ask you to respond. What should be the actions or strategies of individuals, governments, groups, and societies and countries to achieve a better and more inclusive world? What key actions should be promoted from the local level? I think um, I will give first the floor to um, Alberto Arenas as he's working much more with uh, governments and also at the uh, more regional and continental level. I think uh, you can share about uh, what should be the actions and strategy of governments as well as countries to achieve a better and more inclusive world. And what, what is the key actions of ECLAC uh, CEPAL uh, to promote this from also the, from the local level? Alberto, floor is yours. Muchas, muchas gracias, eh, Lorenz. Eh, bueno, eh, desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la, la CEPAL, eh, en nuestro último periodo de sesiones, eh, hemos planteado que, 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 lo, que, los efect, que los efectos propiamente a través de las tres crisis, ¿eh? de, tanto de un lento crecimiento de la creciente desigualdad y de la emergencia ambiental, eh, eh, estas tres crisis, digamos, al, al mismo tiempo, digamos, que vive eh, eh, la, la región, afectan, digamos, a las, a las economías y a las sociedades, eh, eh, por cierto, digamos, a, a nivel mundial, y desde luego, digamos, a América Latina y el, y el Caribe, y, y se manifiestan, eh, como, como lo mencionaba, digamos, de una manera global. Y, y las formas que asumen la, las estrategias eh, para enfrentarlas ¿ah? eh, eh, son básicamente, como eh, planteaba, digamos, tiene que ver con eh, estrategias eh, macro, globales y de los países y de los gobiernos, eh, pero también, como decía la pregunta, que, que acciones claves pueden impulsarse desde el nivel local, eh, básicamente, digamos, con frecuencia, parte de estas tienen que ver eh, con una mirada, digamos, eh, eh, local. Los sistemas económicos, sociales y, y ambientales son, son sistemas complejos, ¿no? Para, para, para los que no hay eh, soluciones ni transversales ni, ni uniformes, ¿no? Eh, eh, acá, digamos, la, la diversidad debe ser eh, eh, considerada y en ese contexto, digamos, se requiere considerar ¿ah? eh, eh, que, se, que básicamente, digamos, esos distintos tipos de soluciones eh, cuando se lleven a la práctica. Ah, hay que eh, interiorizarse no solamente, digamos, de los países, sino de esas realidades, digamos, eh, locales. Y en ese sentido, eh, eh, intervenir de manera efectiva exige, eh, eh, exige digamos, ah, eh, no solamente el conocimiento local, sino capacidades eh, en el mundo, digamos, eh, 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 local. Y en este sentido, la participación de los diferentes actores ah, a nivel territorial eh, es esencial para aumentar eh, la calidad, la legitimidad y la sostenibilidad ¿ah? de las políticas públicas. ¿eh? Y, y en tiempos en que los recursos escasean, ¿ah? y hay una restricción muy, muy importante, digamos, de lo que es, eh, eh, son básicamente las políticas fiscales, los espacios fiscales, digamos, en pandemia, ¿ah? se han reducido. 
y hay, digamos, y, y se demanda básicamente más transparencia, ¿ah? eh, es esencial apelar a que las políticas públicas se elaboren y se gestionen eh, en colaboración con los gobiernos, ¿ah? organizaciones no gubernamentales y actores locales. Y, y, y en ese espacio los actores y organizaciones de la economía social y solidaria eh, eh, a nuestro juicio tienen un, un rol ¿eh? fundamental. La economía social y solidaria permite orientar estrategias eh, de desarrollo territorial con las capacidades locales necesarias para resolver los problemas ecológicos, económicos y sociales que les son eh, específicos, en un proceso que además puede estar estrechamente relacionado con la con la construcción de un estado de bienestar. En la región, en América Latina y el Caribe, hay numerosos ejemplos de mecanismos de gobernanza orientados al desarrollo inclusivo y sostenible, donde participan diversos actores y en muchos de los cuales participan las organizaciones de la economía social y solidaria, tales como cogestión de programas de cuidado infantil, compras públicas de alimentos a cooperativas para comedores eh, eh, estudiantiles, y alianzas territoriales conformadas por instituciones académicas, gobiernos locales y, y organismos de la economía social y solidaria. Es justamente en este sentido que los diversos actores de la economía social y solidaria pueden ser centrales para acercar las oportunidades y los derechos a las personas, familias y comunidades de los territorios más resacados. Y en este contexto, para avanzar hacia un desarrollo sostenible y más inclusivo desde un enfoque de derechos, la ampliación de los espacios de participación hacia las comunidades y familias como actores claves en el diseño y control de las políticas y programas que, 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 que los atañen es, es crítico. ¿no? Y, y, y en dicho proceso la economía social y solidaria puede ser un actor clave. Y en ese contexto, para al cierre digamos, de esta eh, segunda interve intervención, eh, ha, ha, hago un llamado para destacar que la búsqueda de un mayor desarrollo social inclusivo y sostenible son objetivos comunes tanto de la CEPAL como de la economía social y solidaria y podremos, pondremos todas nuestras eh, capacidades al servicio de este objetivo para construir sociedades más igualitarias y con oportunidades para todas y todos y para que nadie se quede atrás. Muchas gracias. Thank you very much, Alberto. Uh, very interesting and very important um, suggestions and conclusion. Let me now invite Shigeru Tanaka. Uh, Shigeru, uh, what, what is your uh, suggestions in terms of strategies and actions of groups such as the RIPES? And, and what should be the key actions uh, that needs to be promoted from the local level? Shigeru, yes. floor is yours. Yes, thank you very much, Laurence. Um, and I would like to actually um, jump on to the recommendation by the previous speaker with the emphasis on the local. And I'll go on with my example with the food security and food sovereignty issue, um, as that highlights various um, strategies and actions um, concretely. So beginning from a very small scale, there are for example, community gardens. These can begin on private property, but as they become more an important part of the community, the land ownership can be um, an issue. And so we think about ways to collectively own the land as well as the operation of the community gardens um, through, for example, community land trusts maybe. Um, or when we have producers who are more developed and have market-based distribution operations, these can then be democratized through food co-ops and or community-supported agriculture that was born from the culture of take-a relations. And then this can be further scaled up to involve, for example, public procurers engaging in take-a relations or um, community supported agriculture to have a more stable institutional support base. And now in the digital age, we even have new generation of online SSC shops like the Open Food Network too. So it's an evolving thing as well. And within all these various geographic scales, so the local community garden to land ownership issues to um, cross regional um, community supported agricultures, within all these scales of activity, public policies can support or get in the way of such development. 
So what are the laws and ordinances that control um, land ownership? We have cases in Brazil where the public electricity company is leasing land under the power lines for community gardens. This allows miles of gardens to be developed. But then what about the land ownership? What if the operations change um, in the company? So how do we govern these quasi-public land? How is land ownership even defined and how are legal entities established to formally own the property as land trusts? In countries like Japan, for example, farmland is regulated and cannot be sold to non-farming entities without prior government approval. Um, what kind of legal entities can there be to facilitate or hinder community land trusts? What's the legal requirement to establish co-ops? So these questions of um, administrative or um, legal systems that either hinder or foster SSC are vital questions that need to be answered at both the country level, but also at the local level, because the local communities are very diverse and the local community members and the administrative officials both need to have a very good knowledge of how these laws work. Because when we are talking about vulnerable communities setting up SSC initiatives, we're not talking about communities that are able to hire armies of lawyers that can go around these legal administrative roadblocks. Uh, they need to be able to facilitate it through this process to understand the system and to establish SSCs. And this is where local ad administration can play a big role in facilitating as opposed to hindering these initiatives from popping up. I'd also add an example, um, building on to the food security issue, as an example of public procurement for school lunches. And I actually believe the city of Seoul, who is, has been very um, instrumental in organizing GCEF, um, is actually one of the most progressive cities in this. Um, and they have very elaborate systems of um, buying local and um, offering school lunches with cooperation of co-ops um, in the region. And these buying locally and preferably organic foods from co-ops for public school lunches can have big impacts to foster local food production and supporting local food co-ops. Now, buying local for school lunch itself does not automatically signify the strengthening of SSC food systems, but it brings it a big step closer, and it's a concrete step that, um, that local cities can take. And um, I'll, if you have producers already interested in SSC and consumers already interested in SSC to begin with, you can just throw them into a room and see what comes out. But at a societal level, at a city level, SSC cannot be promoted with just that. There needs to be some incentives, some push from the local administration that supports this and incentivizes this type of production and consumption. And there needs to be a process and steps to foster the trust and relationships that grow into SSC. And um, initiatives like buying locally is a step in that direction, but not a goal in itself. And in addition, the rules that regulate the production will be governed locally if these happen, so it's also an additional means of food sovereignty for the whole city. And in the end, I'll just add that food is a good place to start for local governments because the groundwork of many grassroots initiatives are already present in most places. As I said before, SSC and opportunities for local governments to reduce inequalities through these existing initiatives uh, regarding includes, um, regarding food sovereignty is already there because it's the most developed form of SSC in many places. It's not the only one. And there's also inclusive employment, housing, energy, health, finance, and many other sectors. Um, but I just gave an example of how when we think about food sovereignty, these issues of administrative and legal barriers that local governments can work with SSC initiatives can be found. And it's um, similar with other sectors as well. And REPAS is prepared to, um, to co-work on this um, difficult questions. Thank you very much, Sigiru. Um, very interesting uh, proposal also that uh, food as a, a good start point to make uh, social solid economy actors and local governments to work together on food sovereignty. Um, thank you. Um, I, now I would like to invite um, Mr. Salvador Torres Cisneros. Um, Mr. Cisneros, um, what what uh, so sorry, is your suggestion that actions and strategies that uh, groups like um, Cooperative to Pascual should um, propose actually to achieve a better and more inclusive world? 
what key actions that actually your cooperative is promoting from um, the cooperative uh, perspective? Floor is yours, Mr. Cisneros. Eh, sí, con mucho gusto. Y continuando con la participación anterior, señalar que hay que hacer un diagnóstico de todos los, los retos que tenemos en el cooperativismo mundial y no se diga el cooperativismo mexicano, muchos retos, porque el modelo social de economía es débil en el país, México, en comparación con otros países. Ya no nos comparemos, ¿verdad?, con los asiáticos o con los europeos o, o norteamericanos, con América Latina, incluso, estamos siendo débiles en esta parte de la economía social. Entonces, es necesario hacer un plan estratégico, efectivamente. Hay que visualizar a dónde queremos llegar con la economía social. Yo mencionaba en la participación anterior que el artículo 25 de nuestra Constitución habla de que en la economía del país deben de estar presentes tanto el sector privado, el público y el sector social. Y hoy en día el sector social de la economía es el que tenemos que fortalecer con un plan estratégico de dónde queremos vernos en el futuro, una visión de futuro. De acuerdo a las propias cifras del de Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria, INAES, que es parte de los organizadores, eh, en México participamos con el 1.27% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto queremos que sea en 10 años, por ejemplo? Yo le pongo una década, porque si digo que dentro de un año, pues no, no va a ser factible, sobre todo por la situación mundial de salud que se vive. Pero si lo proyectamos a 10 años, ¿dónde quisiéramos estar? De ese 1.27% en 10 años. Si nos fuéramos de 1% por año, por ejemplo, en 10 años pudiéramos estar participando en el producto nacional, pues como el 10%, ¿verdad? Pero para eso hay que generar todas las condiciones. Yo quiero hablar del tema educación, porque no daría ese, ese análisis estratégico, pues nos va a llevar a varios temas que hay que atender. Pero si nos vamos al tema de la educación, en el tema de la educación está la clave. Los pioneros de Rochdale, y seguramente cada país tiene sus pioneros, pero los pioneros de Rochdale dijeron que la educación es la clave de oro dentro del cooperativismo. Ya sabemos, los pioneros de Rochdale fueron los tejedores ingleses que se habían quedado sin trabajo, que hicieron la primer cooperativa del tipo moderno en 1844 y hoy en día, pues de acuerdo a los datos que tenemos todavía existe. Poner a la educación en el centro, pero se tendría que ver a, a través de gobierno que se puedan implementar los planes de estudio de la cooperación versus el individualismo que está muy arraigado pero si se promueve la educación desde la niñez, vamos a, a crear a los cooperadores del futuro. Eso sería. Muchas gracias. Thank you very much about, um... Muchas gracias por esta propuesta tan concreta. Creo que es muy interesante esa idea de preparar un plan a 10 años y poner la educación en el centro. Proponer el, proponer el cooperativismo en lugar del de individualismo. Muchas gracias. Creo que son contribuciones y sugerencias muy interesantes. 
Ahora quiero invitar a nuestro último panelista, Alberto Murillo Chan. Alberto, ¿cuáles son sus sugerencias en cuanto a estrategias, en particular para las comunidades indígenas o cualquier otro actor que se asocie con ustedes para poder lograr un mundo mejor y más equitativo? ¿Qué acciones clave deben promoverse a nivel local? Alberto, adelante. Alberto. Alberto. No sé, Alberto, ¿no está ya con nosotros? ¿Perdimos, Alberto? We lost it. Sí, parece que lo perdimos. Ah, bueno, pues estas cosas pasan. No podría resumir la diversidad y la riqueza de las propuestas que nos han planteado nuestros panelistas, pero creo que es interesante escuchar perspectivas diferentes, pero al mismo tiempo nos hablan de ciertas estrategias en común. Sobre todo creo que Alberto Arenas nos hablaba de las tres crisis que estamos enfrentando y de manera muy particular en la región que se deben enfrentar en, todas las, en todos los niveles, pero en particular a nivel local. Deben analizarse a partir de una perspectiva local y con la participación de actores locales. Es muy importante reconocer la importancia de las capacidades y habilidades a nivel local sobre todo personas que han sido marginadas históricamente. Creo que esto tiene mucho que ver también con lo que Shigeru nos ha comentado. Shigeru se ha enfocado mucho en cuestiones como la propiedad, la tenencia de la tierra, sobre todo para desarrollar la agricultura a nivel comunitario. Puede haber muchas cuestiones en cuanto a normativa cuando se trata con cuestiones de seguridad y soberanía alimentaria, pero al mismo tiempo es importante que haya alianzas entre gobiernos, sobre todo gobiernos locales y los actores locales para poder promover acciones exitosas deben existir estas alianzas entre actores de la economía social y solidaria y los gobiernos locales. Y Salvador nos mencionaba propuestas muy interesantes, la que les acabo de comentar, de cómo se puede promover el crecimiento de los actores de la economía social y solidaria, como las cooperativas. Las cooperativas son importantes en México, pero el sector de la economía social sigue siendo débil en comparación con otros países, incluso en Latinoamérica. Entonces, la propuesta es desarrollar un plan a 10 años y decidir un sector clave que merece atención especial, que es la educación, la formación, para promover también valores y principios del cooperativismo, como la solidaridad. De esta manera, seguramente se puede contribuir a crear una sociedad mejor, una sociedad más incluyente, si enseñamos más sobre el cooperativismo en lugar del de individualismo. Creo que son estrategias que convergen todas estas que nos plantean nuestros panelistas. Y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, pero quiero recordarles a nuestros participantes, tanto en persona como en nuestra plataforma virtual, que hagan sus preguntas. No he visto mucho movimiento aquí de nuestros participantes. No sé si el equipo administrativo de INAES haya recibido preguntas hasta ahora. We're going to have the presential questions, Lawrence, please. Bien, comentar that. que aquí hay preguntas presenciales. Sí, adelante, adelante con las preguntas. Eh, voy a llevarle el micrófono, señor, si me permite. Ok, great. Muchas gracias. 
Félix Juan de Dios Cadena de la Fundación Latinoamericana de Apoyo al Saber y la Economía Solidaria. Y la interrogante que tengo, bueno, no solo a los panelistas, sino a todos los que participamos, participamos en el GCEF, es ¿qué nos impide que como parte de esa, yo no le llamo reconstrucción, sino reconfiguración del mundo pospandémico, propusiéramos en todos nuestros países que fuera política de Estado, política de interés público, que todos los bienes y servicios que requiere la administración pública para cumplir sus funciones y que no realiza con el personal contratado, salieran de la economía de lucro y estuvieran dirigido a emprendimientos de economía social, de economía solidaria. Creo que no tiene sentido que con nuestros impuestos, los servicios que son para toda la sociedad, estén dando margen a contratar personas, como sigue pasando casi donde quiera, vía el outsourcing, que dan empleos de mala calidad, o dando ventajas solamente a empresarios amigos. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué nos limita o qué deberíamos hacer para que en nuestros países propusiéramos que sea política de Estado, que los bienes y servicios que requiere la administración pública en todos sus órdenes estuvieran dirigidos hacia emprendimientos de economía social y solidaria. Muchas gracias. Thank you very much for your... Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Una pregunta ambiciosa, ¿no? Interesante, sí. Pero ¿qué es lo que evita que cambiemos? ¿no? ¿Qué es lo que evita que ahora en nuestra reconstrucción del mundo pospandemia, ¿por qué no hacemos que la economía social y solidaria forme parte de todos los servicios y productos que se requiere en la administración pública? ¿no? Básicamente nos habla de la transversalización de la economía social y solidaria. ¿Quién quiere responder? Tal vez quiero darle la palabra primero a Alberto Arenas. ¿Lo ve viable? ¿Cree que de la economía social y solidaria podría transversalizarse de esta manera tan ambiciosa? Como tú mencionas, Lawrence, es una pregunta ambiciosa y bastante amplia. Eh, bueno, el, el colega Albert Chan, lo veo que está ahí, aquí, que se ha conectado, ¿eh? por, por, si, 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 si no lo ven, digamos, oh. porque había estado desconectado y él no ha tenido una segunda ronda. No sé si le damos la palabra a él o contesto, no sé, te, te consulto a ti, Lawrence. Sí, quizá, bueno, empecemos por responder esta pregunta Alberto, ya que la acabamos de recibir y después le voy a ceder la palabra a Alberto Chan. Desde Inaes, allá en México, eh, puedan eh, contestarle en forma más directa a, uh -huh. a, a, a esta consulta, digamos, oh, okay. muy, muy concentrada okay. en el tema que... Ok, es, thank you very much, Alberto Arenas. Sí, so, muchas gracias, Alberto. Inaes... No sé quién sería él o la responsable del equipo de INAES. ¿Quién quisiera o podría responder a esta pregunta que nos plantea el público? De hecho... Ya, ya hay una persona que puede responder. Voy hacia ella. Ok. Ah, good. entonces... Ok, no. Parece que no. No, no, ten, no tenemos... Okay. Ah, no, bueno, no tenemos a nadie. Está bien. Creo que esta pregunta es más bien un desafío, ¿no? Para que todos nos lo llevemos, para que pensemos. Creo que nuestros panelistas podrían reflexionar un poco sobre el tema, pero antes de eso quiero cederle la palabra a Alberto Chan, quien no pudo compartir en su respuesta a nuestra segunda pregunta. Alberto, ¿ya está de vuelta con nosotros? Hola, buenos días de nuevo. Ah, sí. great, welcome back. Ay, perfecto, bienvenido de vuelta. Alberto, Gracias. entonces, sí, eh, la pregunta, la, la segunda pregunta, ¿está listo para responderla? Ok. 
La pregunta es, ¿cuáles deben ser las acciones y estrategias de sus grupos o comunidades, en particular las comunidades indígenas, para poder alcanzar un mundo mejor y más incluyente? ¿Y qué acciones clave deben promoverse a nivel local? Ya, creo que hay muchísima experiencia desde lo local, eh, de organización, de autoorganización comunitaria, desde cooperativas principalmente para eh, producir y transformar productos, particularmente productos agropecuarios, como la miel, que es muy importante para ciertas zonas de aquí de, de, de México, pero también una gran diversidad de productos. Esto no podría ser posible si no hay una organización también en términos no solamente de venta y transformación, sino de organización y de interiorizar los valores del cooperativismo, de este, valores eh, comunitarios, eh, de, no solamente de, de rescatar valores de nuestros pueblos, sino también la de adoptar valores que tienen que ver con la, este, con la asociación o la generación de alianzas con organizaciones eh, nacionales e internacionales. Creo que así como los problemas y los conflictos eh, son globales, también tenemos la responsabilidad de globalizar las soluciones. ¿no? Una de las cosas que nosotros estamos haciendo aquí en, 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 este, en el sur de, de México, es que como pueblos indígenas que hablamos de soberanía alimentaria y de conservación de la biodiversidad, nos estamos aliando con otras organizaciones, una de esas es la red de territorios y áreas conservados por pueblos indígenas y comunidades locales, es una red global en la que hablamos de todos estos, estos temas que nos atañen. Eh, pero de, desde los pueblos estamos haciendo todos estos esfuerzos. El tema es cuál es el compromiso de la, del Estado y de las organizaciones que están en otros niveles. A mí no me parece que, que tengamos que entrar en una discusión del tipo eh, conflicto, a mí me parece que tenemos que hacer equipo. Ahora, después de la pandemia, es cuando más debemos hacer equipo, debemos trabajar y buscar los puntos en los que podamos participar. A mí me parece que estos esfuerzos que estamos haciendo a nivel local no pueden llegar a un nivel más, a un nivel macro, si el contexto, si el ambiente no, no, no mejora. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de recuperar la, la infraestructura, o la, este, sí, la infraestructura vernácula, que es más adaptada al cambio climático, etcétera, y el Estado viene a imponer eh, proyectos eh, de mega infraestructura que rompen con esta dinámica, que rompen con la biodiversidad, en realidad nunca vamos a llegar a nada, tenemos que dialogar más eh, para que podamos eh, eh, fortalecer estas iniciativas que son una realidad desde lo local. Me parece que ahí es por donde podemos empezar con el diálogo. Gracias. Thank you very much, uh, Muchas gracias, Alberto. Creo que sí, es un punto muy importante este que nos menciona. El hecho de que sí existe mucho conocimiento y experiencia a nivel local, sobre todo dentro de las comunidades indígenas, en donde han tenido casos de éxito, pero al mismo tiempo se necesita mejorar los mecanismos a nivel un poco más amplio, la infraestructura a nivel un poco más amplio también a través de la colaboración para que estas acciones globales sean más estratégicas y exitosas. Se necesita que las estrategias sean globales, como nos decía, porque los desafíos son globales también. Existe la necesidad de crear alianzas con otros actores, en particular los gobiernos, para poder lograr que las iniciativas que surgen a nivel local puedan crecer. Creo que son sugerencias interesantes e importantes las que nos hace. Y también escuchamos ahora sí a todos nuestros panelistas, incluyendo las sugerencias de Alberto Chan. Y quiero regresar con el público a ver si hay preguntas, sobre todo el público que está presente en 
la conferencia, ver si hay alguna pregunta que quieran hacerle a nuestros panelistas. Sí, tenemos no sé si me puedan ayudar. Cuatro preguntas más, solamente me gustaría que me indicaran ¿Qué? si las cuatro entran eh, para que me avisen. Cinco preguntas más. Entonces vamos con la segunda pregunta. Muchas gracias. Okay, very good. Sí, Buenas adelante. tardes, mi nombre es Teresa Rojo, mi organización se llama Identidades Comunidad. Totalmente de acuerdo con, con permear estos valores del cooperativismo. Sin embargo, en este, en, en este sentido que comentaba Alberto Chan de retos globales, me parece que incluso la figura legal todavía tiene retos más grandes de estructura, como es la inversión. Es decir, para que un grupo de productores o de campesinos o de artesanos puedan de verdad empezar a tener mayor alcance, requieren de inversión y requieren de estructuras financieras. Entonces, mi pregunta es a, pues a estos expertos de, del cooperativismo, ¿ustedes ya tienen alguna propuesta que incluso poder hacerle al gobierno, al gobierno mexicano en cuanto a legislación fiscal? ¿Cómo poder acceder a nuevos estilos de inversionistas, cómo hacer que todo este boom de inversión de impacto social, que está muy bien en el tema urbano, pero que no alcanza al tema rural, de qué manera se pueden crear estas herramientas y cómo, a través de todas estas alianzas que se están tejiendo, que se están hablando, se pudiera ayudar para crear ese puente de lo rural a lo global, incluyendo el aspecto financiero. Thank you very much. Uh, I, I think let's, uh... Muchas gracias. Creo que sería bueno dar la oportunidad a Salvador Torres a responder antes de pasar a las demás preguntas. Salvador. Muchas gracias. Bueno, es, hay la propuesta interesante del compañero Barkin. Yo lo que puedo decir al respecto es que me sumo a su propuesta de que porque es una pregunta más que nada a las autoridades locales de que se pueda tener esa facilidad de que utilice productos y servicios de las cooperativas. Y en cuanto a la, lo que menciona la compañera, hemos hecho nosotros la propuesta a propósito de que en el país se está discutiendo el paquete fiscal, el, el paquete de egresos e ingresos y, y gastos de la República, pues que se pudiera contemplar en el presupuesto eh, el, el apoyo para los pequeños productores que son los que más sufren de esta falta de capital que comenta la compañera. Se han ido quitando a lo largo del tiempo, no de este gobierno presente, pero en el pasado se fueron quitando los apoyos que había en materia de cooperativa, en materia de cooperativismo, en el ámbito fiscal. Y en el ámbito de apoyos, yo felicito a, al gobierno de la ciudad porque se ha preocupado porque sí tengan un apoyo los emprendedores de la sociedad en cuestión de cooperativas. Cuando hay gobiernos que tienen este interés, como es el caso de la Ciudad de México, y conocí hace tiempo ya el caso del gobierno de Querétaro, entonces sí se requiere que haya una mentalidad de apoyo a los proyectos. Es todo de momento. Thank you very much. Um... Muchas gracias. Regresemos a los participantes a ver si hay más preguntas. Muchas gracias, señor Cisneros, por su respuesta. Sí, tenemos tres preguntas más. Nombre y de ¿Eh? dónde nos visitas, por favor. Hola, mi nombre es Vianey Álvarez, soy del estado de Morelos, aquí en México. Y mi pregunta es, ¿cómo las cooperativas están repensando sus estrategias en base a tecnología e innovación para afrontar esta pandemia y cualquier otra problemática que se anteponga en un futuro? Ok, 
Pasaríamos con Thank la siguiente pregunta. Uh, Muchas take... gracias. No sé quién quiera responder esta pregunta. Quizá escuchemos mejor las otras preguntas, sí. Ok, entonces pasamos con las otras preguntas. Y por acá había una persona que estaba interesada. Sí, sigue uh, aquí, perdón. Muy bien, tu nombre, si eres tan amable. Gracias, María Félix, de Cooperativa Maizcali, no Discali. Eh, pues bueno, se habló eh, Shangaru de Ripes, mencionó las relaciones de confianza. ¿Cómo propiciar y cómo construir? ¿Cuáles son las claves que tal vez tendríamos que considerar para, para construir estas redes de confianza? Y bueno, Salvador nos comentaba del plan estratégico a 10 años. Eh, ¿Cómo sumarnos desde donde estamos los jóvenes en este caso? ¿Cómo sumarnos con ustedes para construir este plan que consideramos urge que lleguemos a todo el país? Existen, por ejemplo, las cooperativas escolares, pero en muchos lugares no se practica y no sabemos qué es una cooperativa escolar. Entonces, en esta cuestión también de la capacitación, ¿cómo podemos llegar a las escuelas y que esto resuene de alguna forma también, justo también en, en, en la niñez? Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Y la última pregunta, tal vez. Sí, vamos con la siguiente pregunta. Y, a ver. Bueno, es una pequeña intervención. Mi nombre es Lorena Rubio y soy parte de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Y respondiendo un poco a algunas de las preguntas que se han hecho anteriormente, comentarles que eh, el gobierno de la Ciudad de México tiene un programa que se desarrolla a través de la Secretaría del Trabajo para eh, la creación de cooperativas. Y esto es un eh, subsidio. Quiere decir, si eh, algunos grupos están interesados en crear cooperativas, hay un apoyo que tiene el Gobierno de la Ciudad de México para la creación de cooperativas. Ese es un programa. El segundo programa que se tiene está relacionado precisamente con apoyo económico para el tema de cooperativas, pero para el fortalecimiento de cooperativas. Entonces, en este segundo esquema tenemos esta posibilidad de apoyar igualmente con otro recurso, que es un subsidio, quiere decir que no se paga para apoyar a las cooperativas y se puedan fortalecer. ¿OK? Entonces, hablaban un poco de la importancia que las cooperativas se organicen, pero además se constituyan de manera formal. El primer apoyo que tiene la Secretaría del Trabajo es para la formalización de las cooperativas y lo que te ayudan es precisamente que se pueda hacer este trámite a través de un notario. ¿OK? Entonces, sí hay un apoyo en este gobierno para el fortalecimiento de las cooperativas. Y del tercer tema que quiero hablar es otro apoyo que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico que está enfocado a un financiamiento y que va dirigido también en específico a las cooperativas. Así que en el gobierno de la Ciudad de México tenemos eh, tres proyectos que fortalecen a las cooperativas. ¿Es cuánto? Alcanzamos a formular la siguiente pregunta. Les pregunto a los Thank de producción. Thank you very much. Eh, sí, alcanzamos a formular la Thank siguiente pregunta. Thank you very much for all those questions. Uh, are we going Muchas gracias to... por sus preguntas. No sé si vamos a tomar la última pregunta o no. Sí, a ver, entonces vamos con la última pregunta. Buenos días, mi nombre es Aldo Eri Gómez Levy. Represento a Mavalec. Somos personas con discapacidad. Han hablado de derechos. Y yo creo que hay un problema en cuanto a derechos. No podemos hablar de derechos en general cuando los derechos de las personas vulnerables se vulneran. Comenzando porque no hay, no hay empleo y por eso precisamente estamos aquí, porque pues afortunadamente están las cooperativas, ¿no? Eso lo tenemos que, que decir, ¿no? Pero también hablan ustedes de educación. 
La educación yo creo que es importante, pero hay un problema también muy grave en cuanto a la educación. Aquí en México varias veces en varios foros he sugerido que desde la primaria se comience a dar el lenguaje de señas mexicano. ¿Por qué? Porque hablamos de inclusividad. Si desde la primaria no somos inclusivos, y que es muy importante, cuando seamos grandes o cuando sean grandes, ¿cómo van a poder incluir a personas sordomudas en el empleo? Son personas muy hábiles, son personas muy inteligentes, son personas que pueden hacer muchas cosas que hasta maravillado se puede quedar uno. Pero si en México y en todo el mundo no se comienza a hacer una conciencia desde chiquitos de que existen personas con discapacidad, personas sordomudas, no se va a lograr un gran avance en cuanto a derechos. Muchas gracias. Ese es más bien un comentario, más que una pregunta. Thank you very much, um, Rodrigo. I think... Muchas gracias, Rodrigo. Me gustaría pedirle a todos nuestros panelistas que se tomen tal vez una o dos preguntas que crean que quisieran contestar o si quisieran hacer algún comentario sobre alguna de estas preguntas. Eh, tal vez eh, se, podría hacer la pregu se podría contestar la pregunta de María o las preguntas sobre tecnologías, por ejemplo, cómo es que las cooperativas están lidiando con nuevas tecnologías. Creo que no solo Salvador, sino también Alberto Arenas, del punto de vista de, del punto de, vista de la CEPAL, por ejemplo, cuáles son algunas de las acciones relacionadas con esta uh, cuestión de la asociación de las personas con discapacidad. ¿Cómo podemos crear políticas incluyentes para garantizar que los derechos de estos grupos vulnerables sean respetados? Y me parece que también había una pregunta para Salvador específicamente sobre el plan a 10 años y la capacitación. ¿Quién quisiera empezar? Bueno, me parece que son muy buenas preguntas y comentarios. De hecho, no sé si puedo responderlas todas pero me gustaría compartir algunas de mis perspectivas. Con respecto a la primera pregunta, yo estoy completamente de acuerdo. Creemos que todos los sectores deberían buscar iniciativas de economía social y solidaria. Y es precisamente por ese propósito que estamos aquí. No me parece necesariamente ambicioso, pudiera parecer ambicioso en este momento, pero este es el camino que se debe tomar y es la dirección que se ha tomado. Pasando a la segunda pregunta, me parece que la legislación tiene muchos papeles diferentes y funciona de diferentes formas para atraer la inversión. Por ejemplo, en la provisión de almuerzos escolares o comidas escolares, la adquisición pública de este tipo de alimentos es muy importante, ya que se crea el mercado eh, en el que puede prosperar este tipo de negocios, ya que el nivel eh, local de gobierno es el que se activa para adquirir este tipo de alimentos escolares. Por ejemplo, cuando eh, se hacen adquisiciones de este tipo, solamente se suele eh, analizar lo, el precio, cuál es el servicio más barato que se puede proporcionar. Pero realmente es así como quisiéramos evaluar el funcionamiento de la economía. En la economía social y solidaria no, no solamente se trata del precio, sino del medio ambiente, de las personas, de la inclusión con personas vulnerables, por ejemplo, personas con discapacidad. Y al decir que no solamente vamos a ver los precios, estamos valorando otros aspectos, lo cual crea un nuevo mercado y junto con este mercado se puede atraer la inversión. Me parece entonces que las adquisiciones públicas son una parte del un componente muy importante para atraer la inversión y es diferente eh, también a esta parte de los subsidios. 
Entonces, este sería un ejemplo de el, el papel de la legislación para atraer inversión. Y son experiencias como estas que pueden cambiar la estructura general de cómo funciona la sociedad y cómo funcionan los diferentes sectores. Entonces, en la adquisición, por ejemplo, de alimentos para comidas escolares, tenemos que preguntarnos qué valoramos cuando compramos las cosas. Y esto cambia la adquisición pública de servicios, cambian las prioridades y tal vez eso también cambia la, la forma en la que funciona la sociedad y muchos otros sectores también se empiezan a alinear con los principios de, de cooperativas que, que buscamos establecer. Me parece que mi tiempo ya se terminó, pero si hay otra más tiempo puedo contestar las otras preguntas. Muchas gracias, Shigeru. Eh, no sé quién quisiera tomar otras preguntas. Tal vez Salvador. Sí, con mucho gusto. Bueno, centrándonos a la pregunta de un plan estratégico hacia el futuro, hay que incluir efectivamente. Eh, tengo también, aparte de trabajar en la cooperativa Pascual, el orgullo de pertenecer a un organismo nacional de cooperativas, que es el Consejo Superior del Cooperativismo, Tuve la fortuna de presidirlo cuatro años y hoy eh, soy presidente del Consejo de Vigilancia de ese organismo y le ofrecemos a los interesados, como la compañera, que quieran aportar sus ideas a, a este plan con el crédito correspondiente, porque son sus ideas también, y, y se pueda contribuir a hacer un plan y, claro, comprometer también a al Instituto Nacional de la Economía Social, que en su momento nos pueda recibir ese documento de aportación que nosotros podamos hacer. Al final, le damos los datos. Eso es este, lo que yo puedo participar en este momento. No sé si pueda también hablar un poquito de la parte que tecnología que decía la compañera también, qué, qué, qué se puede hacer. Bien. Si ustedes fueran a la cooperativa Pascual ahorita, se van a encontrar, bueno, para empezar, no puede haber este grupos tal como lo dice la norma de salud, eh, grandes, no, no se reciben. Incluso nosotros recibimos visitas escolares todo el tiempo, diario, y ahorita están suspendidas hasta que tengamos la autorización de poderlas reactivar, pero sí se pueden recibir dos, tres para algún asunto, pero si no llevan las gafas puestas, no los van a dejar entrar los de seguridad, porque por beneficio de todos se tiene que hacer. Hay este, desde la entrada lavado, lavabos para manos, con jabón, toallas, y luego se pasa un arco eh, para poder este, ingresar donde pues, nos rocían ahí del sanitizante, y bueno, pues hemos visto, no solo en Pascual, sino en muchos lugares, no es tan adecuado la parte y esa es la oportunidad que tenemos los emprendedores de cómo hacer una tecnología más adecuada para poder, eh, por ejemplo, sanitizarse con, con, el, con el gel antibacterial. Si se dan cuenta, vamos a un centro comercial pero ¿cuántos no le apretamos? Ya no hubo garantía, ¿verdad? Entonces necesitamos más automatización para que no toquemos, este, pues en este caso los recipientes. Hay oportunidades de todo ello. Y, y bueno, pues en general debemos de seguir cuidando, es un tema muy importante, la tercera ola azotó muy fuerte. No hubo tantos fallecidos como en la primera o segunda, pero sí los hubo. Y tenemos que contribuir, cada ciudadano, cada ciudadana del mundo, a que esto ya pueda pasar, porque va a ser en beneficio de la sociedad y de la recuperación de la economía. Gracias. Thank you very much. Um... Salvador, I think... Muchas gracias, Salvador. Me parece que estamos un poco atrasados en cuanto al tiempo establecido. Entonces, me gustaría pedirle a los demás que si quieren responder una o dos preguntas, está bien. 
Pero en este momento estamos tratando de concluir también. Entonces me gustaría más bien que pasáramos al mensaje final de cada uno. Me parece que ha sido una conversación muy interesante ya que se hablaron se, se habló acerca de estrategias convergentes, hubo mucha participación del público, específicamente sobre la propagación de la economía social y solidaria, sobre la necesidad de desarrollar nuevas alianzas con el gobierno, con otros actores, y también es necesario contar con políticas públicas efectivas, empezando desde el registro público, en estrategias de financiamiento, específicamente apoyo financiero y asignación de presupuesto y también es necesario tener la voluntad política de los gobiernos, especialmente también que los gobiernos trabajen con mucha cercanía y se pueda apoyar a la economía social y solidaria. Hubo muchas sugerencias, hubo muchas propuestas en esta sesión. También me pareció muy interesante que en el movimiento cooperativo como tal se necesita un plan estratégico, objetivos concretos, metas que nos gustaría alcanzar, ya sea relacionadas con la educación, con la tecnología, que estén muy enfocadas, por ejemplo, en la digitalización, globalización, etc. Ahora me gustaría pedirle a todos los panelistas que por favor eh, den su mensaje final, su, su mensaje de conclusión. Se trata de un mensaje concreto e importante que les gustaría transmitir a los participantes para que eh, se concluya la sesión y su participación, para que se siga reflexionando acerca de cómo se pueden crear estrategias para diseminar cada vez más la economía social y solidaria, que sea cada vez más visible. ¿Quién quisiera empezar? Tal vez Alberto Arenas, por favor. Vamos a seguir el mismo orden y empezamos con Alberto Arenas. ¿Nos pudiera dar su mensaje final? Bueno, voy a hacer la, la conclusión y, y en parte también intentar contestar un, algunos de los temas planteados. Pero, pero quiero partir primero eh, eh, y aprovechar, digamos, en esta sierra, agradecer nuevamente a INAES de México y al Foro Global de, de Economía Social, el GSEF, por esta invitación a participar en esta, en esta sesión plenaria, donde, donde digamos, ha sido, ha, sido, ha sido un gusto, además, escuchar, digamos, esta diversidad ¿verdad? de temas eh, que se dan al, al, en, en el contexto de lo que es la economía social y, y solidaria. Eh, desde la, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la, la CEPAL, eh, nosotros reiteramos, digamos, el, el compromiso de continuar acompañando a los países de la región en el análisis y las propuestas ¿ah? para la salida, digamos, de la crisis sanitaria y social ¿ah? y avanzar, como hemos mencionado, en una recuperación transformadora y, y, y inclusiva. Y para alcanzar esta recuperación transformadora post pandemia del COVID-19, eh, que ponga énfasis, como hemos dicho, en la igualdad, en la sostenibilidad, eh, es bien importante, en función de las preguntas que se han hecho, es transformar el Estado. ¿eh? Eh, es decir, básicamente, eh, 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 hacer más exactamente lo mismo pre-pandemia en la post-pandemia es algo, digamos, que es, eh, es, es, es algo que básicamente, digamos, hay, hay que cuestionarse. Y en ese sentido, digamos, cuando hablamos de transformar el Estado, por ejemplo, reestructurando eh, los sistemas, digamos, de protección social, educación, eh, salud, digamos, y, y por qué no decirlo de encontrar nuevas relaciones desde el Estado con la economía social y solidaria, como consultaba, ah, consultaba uno de los, eh, eh, una de las preguntas con, con anterioridad, digamos, porque esa relación ah, no está más, digamos, eh, estrecha. Y en, ese y en ese sentido, como lo hemos dicho desde la CEPAL, avanzar a verdaderos estados de bienestar. Y básicamente, además, también porque la pandemia genera una oportunidad, ¿eh? y lo hemos dicho, hay una oportunidad, digamos, de esta crisis sanitaria prolongada, en avanzar en pactos sociales, y estos pactos sociales, acompañados de contratos fiscales, de nuevos pactos fiscales, 
¿Ah? Eh, ahí hay una pregunta respecto de cuáles eran las fuentes de financiamiento, las líneas de financiamiento, cómo se avanzaba en la, en la inversión. Y básicamente este Estado reformado va a requerir, va a requerir, digamos, de ingresos permanentes y de pactos fiscales para, hacer so para entregar sostenibilidad financiera, por ejemplo, a la protección social ¿ah? para enfrentar, digamos, la... Uh, eh, básicamente la pandemia y avanzar efectivamente a sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y, 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 y resilientes, ¿no? Y en ese sentido, digamos, hay una oportunidad de reformar el Estado y de este cuestionamiento al modelo de desarrollo. Uh, y en ese sentido, a nuestro juicio, en ese modelo de desarrollo y la promoción uh, de lo que es la economía social y solidaria justamente coincide con la búsqueda de una estructura económica y social más justa, con menos brechas y mayor inclusión. Quisiera, eh, en este cierre, dejar los invitados a la cuarta reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en América Latina y el Caribe, que organizamos desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el Gobierno de Antiguo y Barbuda y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que se va a realizar, digamos, entre el 26 y el 28 de octubre del 2021, y durante esa conferencia a la que asistirán autoridades sociales de toda la región, ¿eh? Eh, vamos de una u otra manera a estar compartiendo distintas materias como las que hemos conversado, digamos, esta mañana, tarde o noche, dependiendo de qué lugar del planeta eh, nos encontremos. Y así queremos dejar los invitados a los eventos paralelos que se van a realizar durante esa conferencia regional, que por cierto, eh, 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 uno de ellos, digamos, va a, estar, eh, va a ser una sesión sobre la economía social y solidaria y el trabajo decente que organizaba con nuestros colegas de INAES de, de México. Y en ese sentido quiero cerrar haciendo un llamado para que aprovechemos esta instancia del Foro Global de la Economía Social y de sus más de 50 eventos, ¿no? Para aprender de las múltiples experiencias que contribuyen al fortalecimiento de la economía social y solidaria y avanzar así a la, a la construcción de sociedades más inclusivas con la igualdad y con sostenibilidad en el centro. Muchas gracias, Lorenz, y muchas gracias a todos los que han estado en este panel y a los que me están escuchando de parte del, del planeta. Thank you very much, Alberto Arenas. Um, muchas gracias, Alberto Arenas. Gracias por la invitación concreta también al cuarto foro regional de ECLAC, de CEPAL, perdón. Creo que la idea es... es promover aún más la economía social y solidaria y eso lo pueden hacer en este foro. Gracias Alberto nuevamente por este mensaje tan concreto. Shigeru, ¿cuál será su mensaje de despedida? Sí, pues muchas gracias a todos por hacer esto posible. Lo único que me queda por decir es que no tiene nada de ambicioso transformar nuestra sociedad para basarla en la economía social y solidaria. Nos parece ambicioso porque es una batalla difícil la que habrá que librar. Pero, ¿qué tiene de malo ser Don Quijote? ¿Qué tiene de malo luchar por esos ideales y ser la persona de la que se ríen muchos? Por luchar batallas imposibles contra molinos de viento. ¿no? Creo que esta historia de Don Quijote nos llega porque hay algo dentro de nosotros que hace que respetemos su valor, su voluntad de seguir y de librar las batallas por más duras que sean. Lo único que hace que Don Quijote no prospere es que lo hace solo, pero si nosotros como comunidades, con cooperativas, con grupos de base, con comunidades vulnerables, comunidades indígenas, grupos de mujeres, grupos de personas con discapacidad. Si nos unimos todos, entonces podemos convertirlo en el enfoque basado en el sentido común, porque lo que se necesita es cambiar la sociedad. Creo que todas las personas reunidas aquí en GISEF son un manifiesto de eso y por eso es que no creo que es muy ambicioso. Creo que es indispensable, es el único enfoque posible para tener un planeta sostenible y una sociedad sostenible, basarnos en la economía social y solidaria. Gracias. Gracias, Shigeru. Y ahora quiero invitar a Salvador Torres a que nos la haga también un cierre muy breve. La primera conclusión es dar las gracias a todos ustedes, a Paola a Luis, que nos han asistido en esto y esperemos haber cumplido las expectativas. Muchas gracias.
Thank you very much, uh, Salvador. Muchas gracias, Salvador. Gracias por su asistencia y por sus contribuciones muy activas. Ahora quiero invitar a Alberto Chan. ¿Cuál es su mensaje final, Alberto? Hola, de nuevo. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, a mí me gustaría terminar diciendo que eh, cuando hablamos de inclusión y cuando hacemos nuestro trabajo, tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos necesitamos empleo o necesitamos alimentarnos. Tenemos que tener, ponerle complemento porque la generación de empleos precarios es, son, es lo que está privando actualmente en esta recuperación eh, muchos de los gobiernos están invirtiendo en infraestructura que, que no nos sirve realmente a las comunidades locales, que está generando empleo, pero eh, empleo precario. Lo que necesitamos es más autonomía. Eh, también me gustaría mucho invitar a, a todas las eh, organizaciones de la sociedad civil. A, alguien preguntaba por la necesidad de inversión. A mí me parece que algo que es clave es que ocupemos como, como sociedad civil los diferentes espacios, por ejemplo, los espacios de los foros internacionales donde también se toman decisiones respecto a inversión en nuestros territorios. Muchas veces se hace a través de los estados y no llega necesariamente como se acuerda en estos foros. Entonces es muy importante que los ocupemos directamente. ¿no? Muchísimas gracias de nuevo y este, saludos a, a todos y todas. Gracias. Thank you very much, Alberto. I think, uh, Muchas gracias, Alberto. Y creo que ya no me queda nada de tiempo para dar mis comentarios finales. Entonces, mi único mensaje es también un agradecimiento a todos nuestros panelistas por su participación activa, interesante, por todas esas sugerencias sobre cómo promover acciones y estrategias concretas para reconstruir nuestras comunidades mejor, para que sean más incluyentes. También le agradezco a todos y todas las participantes por sus participaciones activas, por sus preguntas, por las reflexiones compartidas. Como saben, todos los temas tan diversos e interesantes que hemos empezado a abordar y sobre los que reflexionamos juntos no han terminado. Este foro va a seguir todos los días hasta el 8 de octubre. Entonces sigan contribuyendo con sus reflexiones en los próximos días. Asistan a los talleres, a las secciones de autoorganización, a las sesiones plenarias. Y creo que con su participación realmente vamos a generar sabiduría y conocimiento colectivo que nos fortalezca y que nos permita enfrentar esos desafíos juntos. Muchas gracias y espero verlos a todos mañana. Gracias, hasta luego. Gracias también a las intérpretes y al equipo administrativo de INAES, a todas las personas que están reunidas en México también en el evento presencial. Ha sido excelente. Muchas gracias. Fue un gusto conocerlos.